ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗിരീഷ് മോഹൻ സാർ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ വൈക്കം ഗവൺമെൻറ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി വാരാചരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ അപൂർവമായ അസുലഭമായ ഒരു അവസരം കരിവന്നിരിക്കുകയാണ് ചിത്രശലഭങ്ങളെ കൂട്ടുകാരാക്കാം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പരിമിതി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ പലരും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയാതെ ഈ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുറത്ത് ആകാംക്ഷയോടെ കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസിന്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ഗിരീഷ് മോഹൻ സാറ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്കും ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റാതിരുന്ന മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വീണ്ടും കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും ചിത്രശലഭങ്ങളെ കൂട്ടുകാരാക്കാം എന്നതാണല്ലോ ഇന്ന ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി പുഴുവിനെയും പൂമ്പാറ്റയെയും പുൽച്ചാടിയെയും നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ ആകെ തന്നെയും കൗതുകത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവയോടൊപ്പം നടക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിണവൂർകുടി ട്രൈബൽ ഹയർ സെക്കൻഡ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററും അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഈ ചിത്രശലഭങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും അവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേകമായ ഒരു താല്പര്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായ ശ്രീ പി കെ ഗിരീഷ് മോഹൻ മാസ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും അധ്യാപകനായി വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വൈക്കം ഗവൺമെൻറ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് വേണ്ടി വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനുള്ള സമയം നമ്മൾ അപഹരിക്കാൻ പാടില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ സർവാത്മന അത് സ്വീകരിക്കുകയും ക്ലാസ്സിന് സന്നദ്ധനായി നമ്മുടെ വെർച്വൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഗിരീഷ് മോഹൻ സാറിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വൈക്കം ബോയ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായ ശ്രീ സതീഷ് സാർ ഈ സ്കൂളിലെ ഐ ടി കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ അഭിലാഷ് സാർ സ്കൂളിലെ മറ്റ് അധ്യാപകരെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ അഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് പരിസ്ഥിതി ദിനം തൊട്ടിട്ട് നിരവധി പരിസ്ഥിതി പരിപാടികൾ വിവിധ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം ആ ഒരു ഈ ഒരു പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രോഷറിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി വളരെ മനോഹരമായ വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളായ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അത്തരമൊരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ദിവസം അല്പസമയം നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്ന് സാറ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല നിങ്ങളുടെ പരിപാടികളുടെ ഗാംഭീര്യവും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് തോന്നുകാനുണ്ടായത് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയം ചരിത്രം ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ പ്രദേശത്താണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നറിയാം ഞാൻ വളരെ ദൂരെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മലയോര മേഖലയിലാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത് എൻ്റെ വീട് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നമ്മളെങ്ങനെ ഓൺലൈൻ വഴി മാത്രം പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ട് പരസ്പരം കേട്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിതരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാനും സതീഷ് സാർ ഒരുമിച്ച് നേരത്തെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് മഴയത്ത് മരം നട്ടുകൊണ
കുട്ടികളുടെ ഒരുമിച്ച് പറമ്പുകളിലെ കൂടിയും കാടുകളിലെ കൂടിയൊക്കെ നടക്കാനും അതത് മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി കഴിഞ്ഞ ജൂൺ അഞ്ചും ഈ ജൂൺ അഞ്ചും കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും ആകെ അടച്ച് കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലെ കൂടി മാത്രം സംവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും അത് നമുക്ക് കൂടിയേ തീരും അടുത്ത് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവുകയൊന്നും നമുക്കൊക്കെ നേരിട്ട് ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെയും അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും ഒക്കെ നേരിട്ട് കാണാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും സ്കൂളിൻ്റെ സജീവ അന്തരീക്ഷം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും അച്ഛയും ബഹളവും പാട്ടും ആ ആട്ടവും ഓട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി നിരീക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതായാലും നമുക്ക് സമയം പരിമിതമാണ് ഓൺലൈൻ പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ ബാൻഡ് വിഴുത്തിനെയും എല്ലാവരുടെയും ഇതിലുള്ള സാന്നിധ്യത്തെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിഷയം ചിത്രശലഭങ്ങളെ കൂട്ടുകാരാകാം എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പസമയം ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജൂൺ അഞ്ചിന് ഒരുപാട് സജീവമായ പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തവണത്തെ ജൂൺ അഞ്ചിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ജൂൺ അഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് പ്രധാന മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ സംവദിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും മൈക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ് പുനഃചിന്തിക്കുക അല്ലെ പുനർഭാവന വീണ്ടും ചിന്തിക്കുക റീഇമേജിൻ അതുപോലെ തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റിസ്റ്റോർ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും പുനഃശ്ചിന്ത നടത്തണം പുനഃസൃഷ്ടി നടത്തണം അതുപോലെ തന്നെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കണം എന്താണ് പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന പുനഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടുമാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ രീതിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരവും കൃഷിയൊക്കെ ഉടലെടുത്തിട്ട് അധികം കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചായിരമോ കൊല്ലം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോസാപ്പിയൻസ് സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ട് ഒരു അറുപതിനായിരം കൊല്ലം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ പൂർവികർ പൂർവികരിൽ പരിണാമം സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ചാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മളെപ്പോലെ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന അപാര ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം പറയുന്ന ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള നമ്മുടെ ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ട് അത്രയും മാത്രമേ സമയമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ മനുഷ്യൻ ജനസംഖ്യ കൂടി ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി പുതിയ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായി മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചൂഷണം ചെയ്തു ചൂഷണം ചെയ്ത് ഒരു പരിധിക്കപ്പം ജനസംഖ്യയൊക്കെ കൂടിയപ്പം ചൂഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന സ്ലൈഡിൽ പൂമ്പാറ്റകളുടെ ഒരുപാട് ചിത്രം കാണാം ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ജീവിവർഗം ഇതിലൊരു ഫ്രെയിമിൽ ഒതുക്കാനുള്ളൊരു സാധനമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യന്ത്രശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ മുകളിൽ കടന്നുകയറ്റം നടത്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതുവരെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഒരു അറുപതിനായിരം വർഷമായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ വന്നിട്ട് അറുപതിനായിരം വർഷമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ കോടിക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഭൂമിയുണ്ട് ആ ഭൂമിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട് പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് പുൽച്ചാടികളുണ്ട് മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ താരതമ്യം ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന അതിഥിയാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യേറ്റം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ താളം ഭൂമിയുടെ താളം പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തു
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വന്തോട് കൂടിയിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ താളം പൂർണ്ണമായിട്ട് തെറ്റി ജീവജാലങ്ങൾ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ ടെ നിലനിൽപ്പ് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ ആത്യന്തികമായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് മനുഷ്യനെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തി ഇതുകൊണ്ടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പറയുന്നത് ഇത്തവണ എന്താണ് നമുക്ക് പുനഃചിന്ത വേണം അല്ലേ നമ്മൾ വീണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം നമുക്ക് കാടുകൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ശുദ്ധജലം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വളരാനും ജീവിക്കാനൊക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കവർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് വീണ്ടും മറ്റൊരു പുനഃസൃഷ്ടി നടത്തണം എന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പറയാൻ കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ജൂൺ അഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു തീം ആ തീമിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കവർന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലോകം മുഴുവനുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിദഗ്ധന്മാരും ഭരണകൂടങ്ങളും ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടെ ഇപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും മറ്റു മറ്റു ആളുകളാണെങ്കിലും നമുക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ചില കൂട്ടായ്മകൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി നാശത്തെക്കുറിച്ച് ഗംഭീര പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വസ്തുതകളൊക്കെ വെച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകളൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇതിനെന്താണ് പരിഹാരം പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കോ ഭരണകൂടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമ്മൾ പോലെ നമ്മെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാർ വേണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ എന്ത് തുടങ്ങണം എന്ത് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്ത് തുടങ്ങണം എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണോ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ല വിദഗ്ധന്മാരുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണോ ഒന്നുമല്ല പിന്നെയോ നമ്മുടെ കുട്ടികളെന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മളൊന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ വൈവിധ്യങ്ങൾ വൈചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങളുടെ വീടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുറ്റത്ത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത്ത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കോ അഞ്ചരക്കോ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒന്ന് ചെവി തുറന്നൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക അത്ര പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറന്നു കളിക്കുന്നു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ചില പൂമ്പാറ്റകളും ചില തുമ്പികളും പ്രാണിവർഗങ്ങളൊക്കെ പുറമേക്ക് വരുന്നു ഇനി കാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാട്ടിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതില്ല നമ്മൾ വീടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കാട്ടിൽ ജൈവവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ അപാര കലവറിയാണ് അല്ലെ അവിടെ വന്യജീവികളും ആനയും കടവിയും പോത്തും മാനും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയുണ്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് കണ്ണൂറൊന്ന് കാണുക ഇത് കണ്ണൂറൊന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് പുസ്തകം വായിച്ച് കിട്ടുന്ന അറിവിനേക്കാളും നിങ്ങളൊരു വിദഗ്ധരുമായിട്ട് സം വിദഗ്ധരുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് കിട്ടുന്ന അറിവിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തേടി അലഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന അറിവിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നോക്കിയിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നിങ്ങൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധരുടെ ഇടയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നോ ഒക്ക
ഒക്കെ നമുക്ക് വർദ്ധിക്കും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിലും നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പൂമ്പാറ്റകളിലേക്ക് വരാം പൂമ്പാറ്റകളിലേക്ക് സാധാരണ ഒരുപാട് പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിമിതമാണ് പൂമ്പാറ്റകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അത്ഭുതകരമായ ജീവിതവും അതുപോലെ പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ജീവികളാണ് ഓരോ പൂമ്പാറ്റയെക്കുറിച്ചും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു മനുഷ്യൻ ഈ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കള്ളിയിൽ വരുന്ന ഒരാളെ മനുഷ്യൻ പക്ഷേ പൂമ്പാറ്റകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇനങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പൂമ്പാറ്റകൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം ആ പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് പോകാം മഴയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് പോകാം കിളികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ധാരണയുണ്ടാകും പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഭൂമിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് പൂമ്പാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരുപാട് കിളിമാതിരകളുണ്ട് പുറമേക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂമ്പാറ്റകളിലെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂമ്പാറ്റയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കൗതുകാകുന്നത് ഒന്ന് പൂമ്പാറ്റകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ പൂമ്പാറ്റകളെ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും ധാരാളം പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് അപ്പോൾ വർണ്ണ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് വളരെ അത്ഭുതകരമായ മനോഹരമായ സൃഷ്ടികളാണ് കണ്ടാൽ ഒരുപാട് നോക്കി നിന്ന് പോകുന്ന തരത്തിൽ ഭംഗിയുള്ള നിറങ്ങളോടും വൈവിധ്യങ്ങളോടും പാറ്റേണുകളോടും കൂടിയ സാധനമാണ് ഈ പൂമ്പാറ്റകൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൂന്നാമത്തത് പൂമ്പാറ്റകൾ ഒരുപാട് പാരിസ്ഥിതിക ഉപയോഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പരാഗണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പരാഗണം നടന്നാൽ മാത്രമേ വിത്തുണ്ടാവും വിത്തുണ്ടായാൽ മാത്രമേ പുതിയ തലമുറയുണ്ടാവും പുതിയ ചെടികളുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ പരാഗണം നടക്കണ്ടെങ്കിൽ പൂക്കളിൽ ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും അല്ലെ ഒരു പൂവിൽ തന്നെ ആൺ പിന്നെ കേസരങ്ങളും ജിനിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നാലാം ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പരാഗണം നടക്കണമെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ വേണം സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൂവിൻ്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പരാഗരേണുകൾ മറ്റൊരു പൂവിലേക്ക് പതിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ചില ജീവികളുടെയൊക്കെ സഹായമാണ് ഒന്നുകിൽ കാറ്റോ മഴയോ ചിലതിൽ കാറ്റോ മഴയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം ജീവജാലങ്ങളിലും സോറി ഭൂരിഭാഗം ചെടികളിലും പൂക്കളിലും അത് ചില ഷട്ട്പഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില ജീവികളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ തേനീച്ചയും മറ്റുമൊക്കെയാണ് തേനീച്ചകളും ചില വണ്ടുകളും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ പൂമ്പാറ്റകളാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പൂമ്പാറ്റകളും മുതൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റ പരാഗണം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പൂക്കളുണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം കായ്കളുണ്ടാകുന്നുണ്ട് കായ്കളുണ്ടാകുമ്പോൾ പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പുതിയ ചെടികൾ ആഹാരമായി മാറുന്നുണ്ട് ഈ ആഹാരമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ണിയായിട്ട് നമുക്ക് പൂമ്പാറ്റയെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് പൂമ്പാറ്റകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവി വിഭാഗമായി മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പൂമ്പാറ്റകളിൽ അതോടൊപ്പം പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഈ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് പരാഗണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ വീടിനിടയിൽ വീടിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പൂമ്പാറ്റകൾ കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടിന് വീടും പരിസരവും പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് പരിസ്ഥിതിപരമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധന്മാർ പറയുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ജീവജാലങ്ങളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ പോലും കണ്ണു നോക്കി തുറന്നു നോക്കിയാൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ വേണ്ടത്ര ചെടികൾ വേണ്ടത്ര ചെടികൾ
നിശാശലമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത്രയും വർണ്ണ വൈചിത്രിയോ വർണ്ണ വൈവിധ്യമോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അത് മിക്കതും രാത്രിയിൽ മാത്രമാണ് ഇറങ്ങുക പകൽ ഇറങ്ങുന്ന നിശാശലമങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഏകദേശം പറയുന്ന സമയത്ത് പൂമ്പാറ്റകളൊക്കെ പകലാണ് പറന്ന് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ നിശാശലമങ്ങൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രാത്രിയിലാണ് കൂടുതൽ കാണുക അത് കൂടുതൽ എണ്ണം ഉണ്ട് നിശാശലമങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ മുകളിൽ നിശാശലവ വിഭാഗങ്ങളെ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പൂമ്പാറ്റകളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആയിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് അടുത്തേ ഉള്ളു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ഏകദേശം കണക്ക് പറഞ്ഞാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിനടുത്ത് പൂമ്പാറ്റ വിഭാഗങ്ങളാണ് പൂമ്പാറ്റ സ്പീഷീസുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാലോ കേരളത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസപ്പെടും കണ്ടു കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ജീവികളുടെ പൂമ്പാറ്റ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില തർക്കങ്ങളുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇനം സാമാന്യമായി നമുക്ക് പറയാം അപ്പം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇനം പൂമ്പാറ്റകൾ കേരളത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മളൊക്കെ കേരളീയനാണ് ഇത്രയും പൂമ്പാറ്റകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഈ എല്ലാ പൂമ്പാറ്റകളും എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ പൂമ്പാറ്റകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഉയരം അല്ലെ ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇപ്പം മൂന്നാറിൽ അല്ലെ ഇടുക്കിയിൽ അല്ലെ വയനാട്ടിൽ കാണുന്ന ചില പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് ഉയരങ്ങൾ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കാണും പക്ഷെ നമ്മുടെ താഴെ താഴെ തട്ടിലൊരു അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങ് മലബാറിൽ ഇങ്ങ് കണ്ണൂരാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏകദേശം മധ്യ കേരളത്തിനപ്പുറം തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് തെക്കൻ കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലുള്ള പൂമ്പാറ്റകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പ്രദേശ ത്രിപുര അതുപോലെ തന്നെ നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം സിക്കിം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൂമ്പാറ്റയുടെ വമ്പിച്ച വൈവിധ്യമുണ്ട് അല്ലെ അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് പൂമ്പാറ്റകൾ കുറേ പൂമ്പാറ്റകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കുറേ പൂമ്പാറ്റകൾ അവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരുപാട് പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കേരളത്തിലെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ചില പൂമ്പാറ്റകൾ തെക്ക് ഭാഗത്ത് അത്രയൊന്നും കാണുന്നില്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയകാലത്ത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പം നിങ്ങളുടെ ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെ പഠിക്കും ആ സമയത്ത് ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ കൂട്ടിമുട്ടലൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ പൂമ്പാറ്റകളുടെ സാന്നിധ്യത്തെയും അസാന്നിധ്യത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ വിശദമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചില പൂമ്പാറ്റകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്നു അതിൽ ചില പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞ് ചില പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ച് പറി പഠിക്കാം പൂമ്പാറ്റകളുടെ ജീവിത ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മറ്റ് ജീവികൾ സസ്തനങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് അവയെ വലുതാക്കുന്ന ജീവികളാണ് സസ്തനങ്ങൾ പക്ഷേ മറ്റ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല ഷഡ്പഥങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെയല്ല ഷഡ്പഥങ്ങളിൽ രൂപാന്തരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പഠപുസ്തകത്തിൽ അതുണ്ട് രൂപാന്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെ ജീവി മുട്ടയുടെ ചെയ്യുന്നത് ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞാൽ ആ ജീവിയിലുണ്ടാവും പിന്നെയോ വേറൊരു ഘട്ടം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും മറ്റൊരു ഘട്ടം കൂടി കടന്നിട്ടാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയത്തെ ജീവിയായി മാറുന്നത് പൂമ്പാറ്റയുടെ ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നാണ് ഈ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മുട്ടയിടുന്നു പൂമ്പാറ്റകൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുഴുവുണ്ടാവുന്നു ലാർവ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ ലാർവ ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മുട്ടയിടുന്നത് ഇലകളിലാണ് മുട്ടയിടുക മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഇലകൾ തിന്ന് തളിരിൽ ഇലകൾ തിന്നിട്ട് അത് പുഴുക്കളായി മാറുന്നു പുഴുക്കൾ ഒരു മു ശരിയായ തീറ്റ കുടലന്മാരാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ഇല ആഹാരമാക്കിയിട്ട് അത് ഒരു കൂടിനുള്ളിൽ സമാധി ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്യൂപ്പ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കും പ്യൂപ്പയായിട്ട് പിന്നെ പ്യൂപ്പ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്യൂപ്പ വിരിഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ചയത്തെ പൂമ്പാറ്റയായി മാറും ഞാനിവിടെ ക
പ്യൂപ്പാ ഒരു പത്തോ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് വിരിഞ്ഞിട്ട് പൂമ്പാറ്റിയാവും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മടിയിൽ കാണുന്ന പൂർണ്ണ വളർച്ചയത്തെ പൂമ്പാറ്റ ഇത് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പൂമ്പാറ്റിയാണിത് ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് നടത്തും ഇത് മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തിയുടെ മുട്ടയാണ് ഇത് ബ്ലൂ നവാബ് എന്ന് പറയുന്ന പൂമ്പാറ്റയുടെ കാറ്റർ പില്ലറാണ് ലാർവയാണ് ഇത് വരിയൻ കടുവയുടെ പ്യൂപ്പയാണ് ഇത് മറ്റൊരു പൂമ്പാറ്റയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം എല്ലാ പൂമ്പാറ്റകളുടെയും ജീവിത ചക്രം പൂർത്തിയാകുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണ് ആ മുട്ടയിടുന്നു മുട്ട നാലോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആറ് ദിവസം വരെയൊക്കെ ആകാം ഇതിനൊന്നും കൃത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല സാഹചര്യം കാലാവസ്ഥ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള സംവിധാനം പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല എന്താണ് ഇലയൊന്നും തടിരലയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തടിരല വരുന്നതുവരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മുട്ട വിരിയാതെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തടിരല വരാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം അല്ലെ അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസം ആണെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം ആ മുട്ട വിരിയാതെ കേട് വരാതെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുമ്പിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ കാറ്റർ പില്ലറ് പ്യൂപ്പ സമാധി ഘട്ടത്തിലെ പ്യൂപ്പ പൂമ്പാറ്റ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ മുട്ടയിടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഏത് ഇലയിലാണ് മുട്ടയിടുക പൂമ്പാറ്റകൾ കേരളത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പൂമ്പാറ്റയും എല്ലാ ചെടികളിലും മുട്ടയിടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഓരോ പൂമ്പാറ്റയ്ക്കും ഓരോ പൂമ്പാറ്റ വർഗത്തിനും വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകം ചെടിയുണ്ട് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ചെടികളുണ്ട് ആ ചെടികളിൽ മാത്രമേ ഈ പൂമ്പാറ്റകൾ സാധാരണഗതിയിൽ മുട്ടയിടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റ ഗരുഡ ശലഭം എന്ന് പറയുന്ന പൂമ്പാറ്റയാണ് അതിൻ്റെ ആൺ പൂമ്പാറ്റയാണ് ആൺ പൂമ്പാറ്റയും പെൺപൂമ്പാറ്റയും തമ്മിൽ മിക്കതിലും അല്ലെ ചിലതിലൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ആൺ പൂമ്പാറ്റയാണ് ഗരുഡ ശലഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂമ്പാറ്റ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശലഭം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഗരുഡ ശലഭമാണ് സഹ്യാദ്രി ബേർഡ് വിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് സഹ്യാദ്രി ബേർഡ് വിങ് ഈ പൂമ്പാറ്റ ഈ പൂമ്പാറ്റ മുട്ടയിടുന്നത് ഈശ്വരമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈശ്വരമില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേലിപ്പടർപ്പിലൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേലിപ്പടർപ്പിലും ആ മുറ്റത്തും തൊടികളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വികസനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കാടുകളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈശ്വരമല്ലി ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈശ്വരമല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗരുഡ ശലഭത്തിന് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാടുകളിൽ ഈശ്വരമല്ലിയുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ചില സസ്യങ്ങൾ കൂടി അവ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈശ്വരമല്ലിയിലാണ് ഇവർ മുട്ടയിടുന്നത് ഗരുഡക്കൊടിയാണ് ഈശ്വരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഗരുഡക്കൊടിയാണ് ഗരുഡക്കൊടിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഈശ്വരമില്ല ഉറിതൂക്കി എന്നതിന് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേരുകൾ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പേരുകളുണ്ട് ഓരോ ചെടിക്കും രണ്ടാമത്തത് വടക്കൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പറയുന്നത് അതിനും വേറെ പേരുണ്ടാവും ഈശ്വരമില്ല ഉറിതൂക്കി ഗരുഡക്കൊടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് കുറെ പേരുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നല്ല ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാത്തത് ഗരുഡ ശലഭം മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈശ്വരമല്ലിയാണ് തേടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈശ്വരമല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ ആരുണ്ടാവില്ല ഗരുഡ ശലഭം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഈശ്വരമല്ല നിങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗരുഡ ഗരുഡ ശലഭത്തിന് വളരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുട്ടയിടാനുള്ള ലാറുകൾക്ക് ആഹാരം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അത് ക്രമേണ ക്രമേണ അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് വരന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഏത് നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഗരുഡ ശലഭത്തെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം എവിടെയോ ഈശ്വരമല്ലിയുണ്ട് എൻ്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയോ ഈശ്വരമല്ലിയുണ്ട് ഈശ്വരമല്ലി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഗരുഡ ശലഭത്തെ ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയും ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ചെടികളും പൂമ്പാറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പരിസ്ഥിതി സന്തുലനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പം
എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം നമ്മളിത് നമുക്കെതിരെ പോലീസിന് കേസെടുക്കാം വനംവകുപ്പിന് കേസെടുക്കാം നമ്മളെ പിടിച്ച് ജയിലിലടക്കാനൊക്കെയുള്ള വകുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചക്കര പൂമ്പാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ ജൂളിൽ വരുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റയാണ് ആ പൂമ്പാറ്റ വളരെ മനോഹരമായ പൂമ്പാറ്റയാണ് ഇത് ഈ രണ്ടാൾക്കാരും നാട്ടു റോസും ചക്കര പൂമ്പാറ്റയും മുട്ടയിടാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈശ്വരമല്യെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അല്ല ഈശ്വരമല്യ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിലെ ചെടികളിലാണ് അത് ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈശ്വരമല്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായി കിരടശല പൂണ്ട് നാട്ടു റോസ് ഉണ്ട് ചക്കര പൂമ്പാറ്റ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും ആളുകൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പൂമ്പാറ്റകളുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റകൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈശ്വരമല്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി അവിടെ വരും അത് മുട്ടയിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം അതിൻ്റെ മുട്ട വരഞ്ഞ് ലാർവ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം ലാർവ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷി നിരീക്ഷിക്കാം നിരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം അതിൻ്റെ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പൂമ്പാറ്റയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ രണ്ട് പൂമ്പാറ്റയുടെയും അതായത് നേരത്തെ കാണിച്ച കിരട ശലഭത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചുവപ്പ് നിറങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നാട്ടു റോസിലും ചക്കര പൂമ്പാറ്റയുടെയും ശരീരം ഇവിടെ കണ്ടോ ചുവപ്പ് നിറമാണ് ബോഡി ചുവപ്പ് നിറ ചിറകിൽ ചുവപ്പ് അടയാളുണ്ട് ബോഡിയും ചുവപ്പ് നിറ ഈ ചുവപ്പ് നിറത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് ദൂരെ നിന്ന് കാണും അപകടം സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറമാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചുവപ്പ് നിറം സിഗ്നൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് അത് അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ തോന്നുന്നു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടുത്തൊരു പൂമ്പാറ്റ ഇതിൻ്റെ പേര് നാരകക്കാളി എന്നാണ് പേര് ഈ നാരകക്കാളി കറിവേപ്പിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് മുട്ടയിടാം നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലേ പോയി നോക്കിയാൽ മതി ചില ചെറിയ പുഴുക്കളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ നാരകക്കാളി ചിലപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും നടക്കുന്നതും കാണും അല്ലേ ഇത് പെൺശലഭമാണ് നാരകക്കാളിയുടെ പക്ഷേ ചക്കര റോസനെയും നാട്ടു റോസനെയും അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ശരീരം നോക്കൂ ഇത് കറുപ്പ് നിറം മറ്റേതിനൊരു ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ചിറക് ചക്കര പൂമ്പാറ്റയെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടു റോസിനെ പോലെയാണ് ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിനെ ഇത് കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഈശ്വരമല്ല എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഈശ്വരമല്ലയിൽ ഒരു ആൽക്കലോയിഡ് ഉണ്ട് ഒരു രാസവസ്തു ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ രാസവസ്തു ആണ് നമ്മൾ മരുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രാസവസ്തു അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കലോയിഡ് പൂമ്പാറ്റകളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവും പൂമ്പാറ്റകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പൂമ്പാറ്റകളെ ആഹാരാക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും പക്ഷികൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗരുഡ ചിലപ്പത്തെയും നാട്ടു റോസനെയും അതുപോലെ തന്നെ ചക്കര പൂമ്പാറ്റയും സാധാരണയായിട്ട് ആരും പക്ഷികൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടാൽ ഒഴിവാക്കി പോവാണ് ഒഴിവാക്കി പോവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെ ആ ചുവപ്പ് നിറം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ദൂരെ നിന്ന് ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ പിടിക്കാതെ പക്ഷികൾ ഒഴിവാകാണ് പോവാം പിടിച്ചാൽ വിവരം അറിയും കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ എത്തുന്ന ചിലപ്പം പക്ഷികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ മോൻ പറഞ്ഞ ആ വിഷവസ്തു പക്ഷികളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടു റോസിനെയും ചക്കര പൂമ്പാറ്റയെയും പോലെ തന്നെ ഈ നാരകക്കാളിയുടെ ശരീരം ഇതേപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആരും ആക്കി വെച്ചൊന്നായിരിക്കില്ല എന്താണ് പരിണാമത്തിലേ കൂടി ആ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അതുവഴി കഴിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാരകക്കാളി മറ്റൊരു പൂമ്പാറ്റയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കറിവേപ്പിലുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ഈ പഴയ ഈ പൂമ്പാറ്റ ചുറ്റും പറന്ന് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കവിതകളൊക്കെ വൈലോപ്പിള്ളിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ ഒരു കവിതയൊക്കെ ഉണ്ട്
ചിത്രശല ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിപ്പം സംസ്ഥാന ചിത്രശലഭങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലും എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രശലഭം എന്ന പേരിൽ ചിത്രശലഭത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചില നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനം വകുപ്പും കേന്ദ്ര ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും ഒക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ വേണം പേരിനൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഇന്ത്യയുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷി മയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എന്താണ് സംസ്ഥാനത്തിനൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ വേണം പൂമ്പാറ്റ വേണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കേരളം ബുദ്ധമയൂരിയാണ് സംസ്ഥാന ചിത്രശലഭമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബുദ്ധമയൂരിയുടെ കഥ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഈ ബുദ്ധമയൂരി അധികമൊന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾ ഇവർക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ പറയാം അത് ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന മരം മുള്ളിലം എന്നാണ് പേര് ഓക്കെ ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന മരം മുള്ളിലം എന്നാണ് പേര് നമ്മൾ കുമിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ണൂരൊക്കെ കുമിറ്റി എന്നാണ് പറയുക ഒരു മുള്ളുള്ള മരമാണ് മുള്ളിൽ തടിക്ക് മുള്ളുള്ള മരമാണ് ഈ മുള്ളിലത്തിൽ മാത്രമാണ് ബുദ്ധമയൂരി മുട്ടയിടുക ഈ മുള്ളി മുള്ളിലം കാണുന്നത് ആകെ മംഗലാപുരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ കർണാടകത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റം തൊട്ടിട്ട് ഏകദേശം എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തൊക്കെ ഉണ്ട് കോട്ടയത്തും ഉണ്ടാകാം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ മുള്ളിലുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് പിന്നെ കർണാടകത്തിൽ കന്നഡ ജില്ലയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന മുള്ളിലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുള്ളിലം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ബുദ്ധമയൂരി ഉണ്ടാവും ബുദ്ധമയൂരി ഇവിടെ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ബുദ്ധമയൂരിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ അപൂർവമാണ് തീരെ അധികമൊന്നുമില്ല അത്രയൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുക ഈ ബുദ്ധമയൂരിയെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് എല്ലാ സമയത്തും കാണില്ല മഴ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കാണും അല്ലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ബുദ്ധമയൂരി മുട്ട വിരിഞ്ഞ് നല്ല പുതിയ കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല എന്താണ് തിളങ്ങുന്ന നീല കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അത് ഉയർന്ന് ഉയരത്തിലാണ് പറക്കുക വേഗത്തിലാണ് പറക്കുക നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സമയത്ത് നീല ഇങ്ങനെ വെട്ടി തിളങ്ങുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ കണ്ടാലത് തന്നെ നോക്കി നിന്ന് പോവും ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു സംശയം വരാനുള്ളത് ബുദ്ധമയൂരിയെ പോലെയുള്ള മറ്റൊരു ചിലവും കൂടിയുണ്ട് പക്ഷേ മുൻചിറകിൽ ഇത്ര നീളം വീതി കൂടിയ പട്ടയുണ്ടാവില്ല അതിന് ചുട്ടി മയൂരി എന്നാണ് പേര് പാരീസ് പീക്ക് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പൂമ്പാറ്റം കൂടിയുണ്ട് അത് ഏകദേശം സുലഭമാണ് അത് എല്ലാ കാലത്തും കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും സുലഭമായ പൂമ്പാറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്ന ചുട്ടി മയൂരി പാരീസ് പീക്ക് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ബുദ്ധമയൂരി ആകെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ കാണൂ അപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധമയൂരി വേണമെങ്കിൽ മുള്ളിലം വേണം മുള്ളിലം ഇല്ലെങ്കിൽ മുള്ളിലം കൂടാതെ വേറൊരു ചെടിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുള്ളിലം ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധമയൂരി ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബുദ്ധമയൂരിയെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ബുദ്ധമയൂരിയുടെ ലാർവയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട ആളുകൾ തീരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധമയൂരി മുട്ടയിടുന്നത് മരത്തിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മീറ്ററിന് മുകളിൽ മുട്ടയിട്ടാൽ ആ മുട്ട നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അവിടെ വരുന്ന കാറ്റർപ്പിളർ ഉണ്ടാകുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലേ പൂമ്പാറ്റ ഉണ്ടായി വരുന്നതൊന്നും ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ ഒന്നും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് മരം മുറിച്ച് താഴെ ഇടേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ല മറ്റ് പൂമ്പാറ്റകളൊക്കെ താഴെ മുട്ടയിടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചില പൂമ്പാറ്റകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബുദ്ധമയൂരി പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മാത്രമേ മുട്ടയിടൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധമയൂരി ഏത് സ്കെയിൽ കൊണ്ടാണ് തളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല അതൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു പൂമ്പാറ്റയാണ് ആൽബട്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽബട്രോസ് പൂമ്പാറ്റ ഇതും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലൊക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ആൽബട്രോസ് ശലഭങ്ങൾ സാധാരണ ജന ജനുവരി ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തോടെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിശയ
ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൽബ്രോസ് സ്ഥലങ്ങളാണ് അറിളം ചെറിയൊരു വന്യജീവി സംഖ്യത ആകെ അൻപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ അതിലെ ആ പുഴയിലെ കൂടി വള അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ ദേശാടനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തിനു എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം എങ്ങനെയാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് കൃത്യസമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും ഇനിയും കൃത്യമായിട്ട് ധാരണയില്ല അല്ലെ നമ്മൾ പറയും ശാസ്ത്രം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി ചൊവ്വയിലേക്ക് വണ്ടി പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ ആ ഒരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം ഒരു ജീവിയുടെ കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ആർക്കും ആരും ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല ആകെ പഠിച്ചത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ കുറേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അന്നത്തെ കലക്ടർമാരും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് മേധാവികളൊക്കെ അവരൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനിയിപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും സാവധാനത്തിൽ പഠിച്ച് വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ഈ ആൽബർട്ട് റോസിൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട്പട്ടിലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം ഇനിയൊരു സംഭവം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നടന്നിട്ടും നമുക്കത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ മുതിർന്ന വലിയ വലുതായി വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പുതിയ ഉപകരണങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് അല്ലേ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിനെ നിരീക്ഷിക്കണം നിരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നിരീക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് വേണം അല്ലേ അത് സൂചിപ്പിച്ചു വന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇത് കാക്ക പൂമ്പാറ്റകളാണ് ഇതും മാറുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ തന്നെ ചിത്രമാണ് ഇത് ഇതിനെ ഒത്തുചേരൽ എന്നാണ് പറയാം എല്ലാ പൂമ്പാറ്റകളും ഇങ്ങനെ ഒത്തുചേരുന്നില്ല കാക്ക പൂമ്പാറ്റ പ്രത്യേകിച്ച് കാക്ക പൂമ്പാറ്റ അതുപോലെ കടുവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് അല്ലെ പൂമ്പാറ്റകളിലും കടുവകളുണ്ട് നീലക്കടുവ കരിനീലക്കടുവ തെളിനീലക്കടുവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് ഈ പൂമ്പാറ്റകൾ ഈ കാക്ക പൂമ്പാറ്റകൾ വർഷത്തിൻ്റെ ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും മരത്തിൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും മരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കും ഹൈബർനേഷൻ എന്നൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ബയോളജിയിൽ പിന്നീട് പഠിക്കും അല്ലെ അനങ്ങാതെ മിണ്ടാണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവർ പിന്നെ ആഹാരം തേടില്ല പൂക്കളിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കില്ല അനങ്ങാതെ അവിടെ ഒരു ഒരു പത്ത് ദിവസമോ പതിനഞ്ച് ദിവസമോ ഒക്കെ അവിടെ അങ്ങനെയിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവരിരിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല അല്ലെ ഇവരെങ്ങോട്ടേക്കാണ് പിന്നീട് പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഇവർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവർ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വലിയൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ അത് എല്ലാം ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല ചില മരങ്ങൾ മുഴുവനും കറുത്ത നിറത്തിൽ പൂമ്പാറ്റകൾ നിറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ചിലപ്പം കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മരത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഉൾക്കാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഒത്തുചേരൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം ഇത് പൂമ്പാറ്റകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട നമുക്ക് കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തൊരു കാര്യം കൂടി കടുവാ ശലഭങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കടുവാ ശലഭങ്ങൾ നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും അതിൽ കരിനീല കടുവയുണ്ട് തെളിനീല കടുവയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നീല കടുവയുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടൈഗർ ശലഭങ്ങളാണുള്ളത് ബ്ലൂ ടൈഗർ അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ടൈഗർ ഗ്ലാസി ടൈഗർ എന്ന് മൂന്ന് തരത്തിൽ പറയും നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കിലിക്കി എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെടിയുണ്ട് ഈ കിലിക്കി എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയിലാണ് ഇവർ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വട്ടോട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് കിലിക്കിയുടെ നീരൂറ്റി കുടിക്കില്ല കിലിക്കിയുടെ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ ആൽബർട്ടോ ശലഭങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താണോ വലിച്ചെടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വലിച്ചെടുത്തത് അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ കിലിക്കിയിൽ ഈ പൂമ്പാറ്റകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് വീട്ടിൽ കിലിക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോ തോട് വീട്ടിനോട് ചേർന്നോ തോട് സൈഡിലൊക്കെ കിലിക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കിലിക്കി ഇങ്ങനെ പൂമ്പാറ്റകൾ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ നീരൂറ്റി കുടിച്ചത് ഉണങ്ങി വാടി നിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതും അവരുടെ പ്രത്യുൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു
നേരത്തെ ബുദ്ധമൗര്യ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബുദ്ധമൗര്യെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന നിലനിറമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ എന്തോ എന്നറിയില്ല ബുദ്ധമൗര്യെ പോലെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പറയാറില്ല പക്ഷെ ബുദ്ധമൗര്യേക്കാളും അപൂർവമാണിത് ഈ പൂമ്പാറ്റ നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി മരം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക റബ്ബർ കാട്ട് റബ്ബർ കണല എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു മരമുണ്ട് എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ കാട്ട് റബ്ബറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടി മരത്തിലാണ് ഇത് മുട്ടയിടുക മുട്ടയിടുന്നത് ഒരുപാട് മുട്ട ഒരുമിച്ച് ഇടുക സാധാരണ മുട്ട ഇലയുടെ അടിയിലും മുകളിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഇത് മുട്ട ഇങ്ങനെ അട്ടി അട്ടി ആയിട്ട് പോപ്പൻസ് മുട്ട വെച്ച പോലെയാണ് ഇത് ഇത് മുട്ടയിടുക ആകെ രണ്ട് പൂമ്പാറ്റകൾ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ മുട്ടയിടുന്ന പൂമ്പാറ്റകളുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വിരിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പച്ച നിറമുള്ള ലാർവിയാണ് ഗംഭീര നിറമുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനത്തെ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ രസമുള്ള ലാർവിയാണ് ഒരു പത്തോ പതിമൂന്നോണം ഒരുമിച്ച് ഇലയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അത് വിരിഞ്ഞിട്ടാണ് പൂമ്പാറ്റയാണിത് പുള്ളിവാൾവാലൻ മലബാർ ബാൻഡ് സൊറോട്ടയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നൊരു പൂമ്പാറ്റയാണ് അത് ചിറക് തുറന്നാൽ ഉള്ളിൽ രണ്ട് വെളുത്ത വരിയാനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാധാരണ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാട്ട് റബ്ബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ കനല എന്ന് പറയുന്ന തീപ്പെട്ടി മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ധാരാളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതും മറ്റൊരു മല നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന തദ്ദേശീയമായ മറ്റൊരു പൂമ്പാറ്റയാണ് പേര് മലബാർ റാവൻ എന്നാണ് പേര് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തെ ചിറകിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒരു ചന്ദ്രക്കല പോലൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുക കുറച്ച് വലിയ പൂമ്പാറ്റയാണ് അതുപോലെ ഈ വെള്ള കൊത്തും അതിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് പാണൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ഗ്ലൈക്കോസ്മിസ് പെൻഡാഫില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പാണലുണ്ട് അല്ലെ പഴയ കാലത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാണലിൻ്റെ ചൂരൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചൂരല ചൂരൽ വരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാണൽ ചൂരൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പാണലിലാണ് ഇത് മുട്ടിയിടുക പണലിൽ മുട്ടിയിട്ടിട്ട് പണൽ കൂടാതെ ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില മറ്റ് എല്ലാ ചെടികൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ പണലിലാണ് സാധാരണയായി കാണുക മലബാർ റാവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തനി സാധാരണ കാണുന്ന രണ്ട് പൂമ്പാറ്റകളാണ് ഇത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നാളെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറമെ നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് പൂമ്പാറ്റകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും കാണും നാളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കളി ഒന്നിൻ്റെ പേര് പഞ്ചനേത്രി കോമൺ ഫൈബറിംഗ് എന്ന പേര് അഞ്ച് കണ്ണുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് അഞ്ച് പഞ്ചനേത്രി എന്നാണ് സായിപ്പ് പേര് കൊടുത്തത് ഫൈബറിംഗ് എന്ന പേര് കൊടുത്തത് അല്ല ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒന്നായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കണ്ണുകൾ പിഞ്ചിറകിൽ അഞ്ച് കണ്ണുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പഞ്ചനേത്രി എന്ന പേര് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ കണ്ണുകൾ അതൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറേ പറയാനുണ്ട് കണ്ണുകൾ എന്തിനാണ് ശത്രുക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനാ പക്ഷികളെ പഠിപ്പിക്കാനാ പക്ഷികൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ തല അതിൻ്റെ കണ്ണാണ് ഇത് എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് അത് ഒഴിവായി പോകും അല്ലെ അതൊരു അനുകൂലനാണ് പരിണാമത്തിനിടയിൽ ഏതോ കാലത്ത് ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് ആർജിച്ചിട്ടത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പഞ്ചനേത്രി സാധാരണയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവും സാധാരണ കാടുകളിൽ കുറ്റിച്ചെടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് നാൽക്കണ്ണിയാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പിഞ്ചിറകിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കണ്ണുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ നാൽക്കണ്ണി എന്ന പേര് പുൽവർഗ സസ്യത്തിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലാർവേനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കൽ വളരെ വിഷമമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലമായിട്ട് ഈ പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലാർവേനെ കാണാൻ കാണാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം വളരെ ചെറിയ പുല്ല് പുൽവർഗ ചെടികളിലൊക്കെ മുട്ടയിടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ടയും വളരെ ചെറുതാണ് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് നിന്ന ലാർവയും വളരെ ചെറുതാണ് ഓക്കെ ഇതിന് നാളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളെ ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ താല്പര്യം ഉണ്ടാകണമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ പഞ്ചായത്രിയും നാൽക്കണ്ണിയും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണാം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്രി ഉണ്ടാവും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നാൽക്കണ്ണി ഉണ്ടാവും ഇത്
ഇത് നീലനീലി എന്ന് പറയുന്ന പാറയുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് അപൂർവമായിരിക്കും ഇത് കുറച്ച് റെയറാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണില്ല പാറപ്പറപ്പിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നീലനീലി എന്നാണ് പേര് ബ്ലൂ പാൻസി എന്ന് പേര് ഇത് പീകോക്ക് പാൻസി ഇത് ബ്ലൂ പാൻസി ഇത് വയൽക്കോട്ട ഇതും അധികം കാണാത്തൊരു പൂമ്പാറ്റയാണ് പക്ഷേ വയലിലൊക്കെ കാണും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് വയൽക്കോത എന്നായി മാറിയത് ഗ്രേ പാൻസി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ കാണുന്ന പുള്ളിക്കുറുമ്പൻ ലെമൺ പാൻസി ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റകളിൽ ഒന്നാണിത് ഇതിന് പുള്ളിക്കുറുമ്പൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതിനൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പേര് കൊടുത്തൊക്കെ അടുത്ത കാലത്താണ് അല്ലേ പുള്ളിക്കുറുമ്പൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാൻ കാരണം അത് കുറുമ്പ് കാട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് പൂമ്പാറ്റകളെ ഓടിക്കലാണ് ഈ പൂമ്പാറ്റയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണി അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂമ്പാറ്റ ഒരു പൂവിൻ്റെ മുകളിൽ പൂവിൻ്റെ സമീപത്ത് വന്നിരുന്നാൽ അതിന് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് തുരത്തി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പണി ഇനി ഇത് പീതനീലി യെല്ലോ പാൻസി ഇതും കുറച്ച് വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാണുക അതായത് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പാറയോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കാണുക പീതനീലി എന്നാണ് പറയുക യെല്ലോ പാൻസി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ഇനി സർവ്വസാധാരണമായ എന്താണ് കന്യാകുമാരി തൊട്ടിട്ട് അങ്ങ് കാശ്മീർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വരെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ചിലവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിലവാണ് ചോക്ലേറ്റ് കളറാണ് അതിനുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് പാൻസി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും പക്ഷേ സർവ്വസാധാരണമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണും ഇങ്ങനെ ആറ് തരം പാൻസി ചിലവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഒന്ന് പീകോക്ക് പാൻസി രണ്ടാമത്തെ ബ്ലൂ പാൻസി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രേ പാൻസി ഇത് ലെമൺ പാൻസി എന്ന് പറയും ഇത് യെല്ലോ പാൻസി എന്ന് പറയും ഇതിന് ചോക്ലേറ്റ് പാൻസി എന്ന് പറയും വളരെ മനോഹരമായ പൂമ്പാറ്റകളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു പോകും ഓരോന്നിനെയും കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പാൻസി ചിലപ്പം ഒന്ന് പേര് കൊടുത്തതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ഇത് പൊന്തച്ചുറ്റൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പൊന്തച്ചുറ്റൻ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം കുറച്ച് വയറതിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുകളിൽ മാത്രമേ അതുണ്ടാവും പൊന്തകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് കോമൺ സെയിലർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പേര് പൊന്തച്ചുറ്റൻ സാധാരണ ചെടികളുണ്ട് ആ ചെടികളിലൊക്കെയാണ് അത് മുട്ടയിടുക അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇത് അക്കേഷ്യ നീലി എന്ന് പറയുന്ന പൂമ്പാറ്റയാണ് ഈ അക്കേഷ്യ നീലി സാധാരണ ഇഞ്ച നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയാമെന്നറിയില്ല ഇഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇഞ്ചയുടെ മുകളിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് രസമുള്ളൊരു പൂമ്പാറ്റയാണ് നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ഇതിൻ്റെ കാറ്റർ പിള്ളറിൻ്റെ ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഉറുമ്പുണ്ടാവും എല്ലാ സമയത്തും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട് ചില കാറ്റർ പിള്ളറുകൾ വളർത്തുന്നത് ഉറുമ്പുകളാണ് അല്ലെ ഉറുമ്പുകളും ഇതിൻ്റെ ലാർവകൾ ഒരുമിച്ചാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ആ ഉറുമ്പുകൾ ലാർവകൾ തിന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെയോ അതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ എപ്പോഴും നടക്കും ഈ ലാർവകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ മധുരമുള്ള ദ്രാവകം പുറമേക്ക് വരും അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉറുമ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നത് ഈ ഉറുമ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ലാർവകൾക്ക് ഒരുപാട് രക്ഷയാണ് ഉറുമ്പുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷികൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് ഒഴിവാക്കി പോകും അല്ലെ അതിന് നിറയെ ഉറുമ്പുകൾ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറുമ്പുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷികൾക്ക് ഭക്ഷണമാകാതെ രക്ഷപ്പെടും ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഈ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഇത് വളരെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു പൂമ്പാറ്റിയാണ് വനദേവത എന്നാണ് പേര് ഇത് കുറച്ച് ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു നാനൂറ് മീറ്ററിനൊക്കെ മുകളിൽ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കാടുകളിലാണ് കാണുക പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ പൂമ്പാറ്റിയാണ് വനദേവതയാണ് അതിൻ്റെ പറക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മന്ദം മന്ദം ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചിറകൾ ഇങ്ങനെ വിടർത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പൂമ്പാറ്റകൾ അധികം രണ്ട് പൂമ്പാറ്റ ഒരാൺ പൂമ്പാറ്റയും പെൺ പൂമ്പാറ്റയും ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ മരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കൂടി പറന്ന് നടക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ രസമാണ് വളരെ മന്ദമായ വളരെ എന്താണ് ഒരുപാട് രസത്തോടു കൂടി രാജകീയമായിട്ടുള്ളൊരു പറക്കലാണ് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനൊരു വനദേവത മലബാർ ട്രീ നിംഫ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് വനദേവത എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് കാടിനോട് ചേർന്ന ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ വനദേവതയെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സുന്ദരം പൂമ്പാറ്റിയാണ് ആകെ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയ പൂമ്പാറ്റിയാണ് പക്ഷേ ആ കറുപ്പും നിറപ്പും ആ കറുപ്പ് നിറം ആ വെളുപ്പ് നിറം അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അത് കാണാൻ ഒരുപാട് ഭംഗിയുണ്
ഇപ്പോൾ ചെങ്കണ്ണി ഉണ്ട് വാഴച്ചെങ്കണ്ണി ഉണ്ട് വൻചെങ്കണ്ണി ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെങ്കണ്ണിയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ശലവും വളരെ മനോഹര പൂമ്പാറ്റിയാണ് വലിയ പൂമ്പാറ്റിയാണ് അത് ക്ലിപ്പ് സാധാരണ ക്ലിപ്പ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് രണ്ട് ചെറുകളും ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടെ പൂട്ടി തുറന്ന് പൂട്ടി തുറന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആരോ ക്ലിപ്പർ എന്ന് പേരിട്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് വന റാണി എന്നാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സദ്യയിൽപ്പെടുത്തി നന്നായി ആ എൻ്റെ പേര് വന റാണി എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വനദേവതയാണ് ഇല്ല അതിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ മുമ്പാറ്റില്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് പക്ഷേ സാധാരണ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിപ്പർ എന്നുള്ള പേരാണ് കാണുക വന റാണി എന്നൊരു പേരും കൂടി അതിനുണ്ട് ഇനി സർവ്വസാധാരണമായ മറ്റൊരു പൂമ്പാറ്റയാണ് കറുപ്പൻ നിറം കറുപ്പായതുകൊണ്ട് അതിന് കറുപ്പൻ എന്ന് പണ്ടാരോ പേരിട്ടതാണ് മെഡസ് ബുഷ് ബ്രൗൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ആ പുല്ലുകളിൽ ആ പുല്ലിലാണ് പുൽവർഗ സസ്യങ്ങളാണ് അത് മുട്ടയിടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നേരത്തെയൊക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും കാണാനില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലാണ് ഇത് പുറമേ കറങ്ങുക സന്ധ്യാസമയങ്ങളാണ് ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വീടിന് പുറമേയുള്ള ആ പുൽച്ചെടികളിലോ പുൽക്കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ ഈ പറയുന്ന കറുപ്പൻ ചിലവും കുറേ എണ്ണം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തുള്ളി തുള്ളി കളിക്കുന്നുണ്ടാവും നല്ല രസമുള്ള പൂമ്പാറ്റിയാണ് കാരണം കറുപ്പ് നിറവും നടക്കൊരു വെളുത്ത വരയൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കണ്ണുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് കറുപ്പൻ എന്ന പേരുള്ള മറ്റൊരു പൂമ്പാറ്റ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ കനിവർണ്ണനും വിലാസിനിയും അല്ലേ രണ്ട് പൂമ്പാറ്റകളാണ് ഇത് രണ്ട് പൂമ്പാറ്റയും ഞാൻ ഒരുമിച്ചിടാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ കനിവർണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അപൂർവമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം നിങ്ങൾ പൂമ്പാറ്റ നിരീക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഒരു പക്ഷേ ഈ കനിവർണ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്ന് എണ്ണം കുറവാണ് പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ കരക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക വിലാസിനി എല്ലാ ആൾക്കാരും കാണുന്ന പൂമ്പാറ്റയാണ് വിലാസി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനാരു വിലാസിനി എന്ന് പേരിട്ടത് ഈ വിലാസിനി എന്ന് പറയുന്ന പൂമ്പാറ്റ ഇത്തൽ കണ്ണിയിലാണ് മുട്ടിയിടുക കനിവർണ്ണനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തൽ കണ്ണിയിലെ മുട്ടിയിടുക ഇത്തൽ കണ്ണി അറിയാം ലൊറാന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മാവിലും പ്രാവിലും അതുപോലെ തന്നെ കശുമാവിലൊക്കെ ഇത്തൽ കണ്ണി ഇത്തൽ വരാറുണ്ടല്ലോ ആ ഇത്തളിൽ വലിയ ഇത്തളിൽ മുട്ടയിടുന്ന പൂമ്പാറ്റാണ് ഇത് രണ്ടും അതും ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് ചില സൂചനകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അതിൻ്റെ ഇണയെ ആകർഷിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ചുവപ്പുനാറാണ് അതിനൊക്കെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ വിലാസിനിയും കനിവർണനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പൂമ്പാറ്റകളും വളരെ അപൂർവ പൂമ്പാറ്റകളൊക്കെ മുട്ടയിടുന്ന ഇത്തിൽ കണ്ണില്ല അപ്പോൾ ഇത്തിൽ ഇത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇത്തിലുകളെ നശിപ്പിക്കണം എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിൽ നശിപ്പിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പൂമ്പാറ്റകളുടെ ജീവിത ചക്രമാണ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് പൂമ്പാറ്റകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പാടില്ലേ അല്ലെ ഇത്തിൽ നശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് ശരിയാണ് ഇത്തിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പരിധി എവിടെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കടന്നു കയറാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് സാധാരണ നീലി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഞാൻ പൂമ്പാറ്റകളെ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പ്രധാനമായിട്ടും മാറു വിഭാഗമായിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിശദമാക്കാൻ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല തൽക്കാലം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് പയർ നീലിയാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പയർവർഗ പയറിലാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പയറുണ്ടല്ലോ ആ പയറിലാണ് ഇതാൽ പലപ്പോൾ പലപ്പോഴും മുട്ടി സാധാരണ നമ്മുടെ കോട്ടപ്പയർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും സാധാരണ പയർ അതുകൂടാതെ പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ചില കാട്ടുചെടികളിലൊക്കെ മുട്ടിയിടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേര് പയർ നീലി എന്നാണ് ഇത് വേലി നീലിയാണ് ഹെഡ്ജ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ പേര് ഗ്രാം ബ്ലൂ ആണ് പയർ നീലി ഗ്രാം ബ്ലൂ ആണ് ഇത് ഹെഡ്ജ് ബ്ലൂ കോമൺ ഹെഡ്ജ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് വേലി നീലി ഇതും ചില പാഴ്ചെടികളിലൊക്കെ ചെറിയ നിലത്ത് വളർന്ന ചില പാഴ്ചെടികളിലൊക്കെ മുട്ടയിടുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റിയാണ് മുട്ടയിടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് മുട്ടയിടുക അല്ലെ മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തളിരില്ലേൽ മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേലി നീലി എന്ന് പറയുന്നത് വേലി നീലികൾ
ഇതിൻ്റെ പെൺ സ്ഥലവും വളരെ മനോഹരമാണ് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം കൂടിയ സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നോക്കുക കണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ നിറം മഞ്ഞ നിറം അല്ലെ മറ്റേ നല്ല റോസ് കളറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചിറകൊക്കെ ഉള്ളത് പറക്കുന്നത് കാണാൻ രസമാണ് വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് പറക്കുക ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന വീട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ പാഴ്ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊത്തിക്കളയുന്ന ഒരു മരം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രദേശത്ത് എല്ലാ പ്രദേശത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് ആമത്താളി വെടിക്കരി എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ആമത്താളിയുടെയും വെടിക്കരിയുടെയും സസ്യം ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ചിത്രാങ്കതൻ മുട്ടയിടുക അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ജീവിതയാക്രമം പൂർത്തിയാകുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും വളരെ പൂർവ്വ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ചിത്രാങ്കതനെ ആളുകൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വെറുതെ കുറേ മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട സ്ഥലത്തുണ്ടായ ചെടിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഭയങ്കരൻ രണ്ടാമത്തെ മരോട്ടി ചിലവും സാധാരണ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നതാണ് മരോട്ടി ചിലവും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തമിഴ് യോമൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പേര് മരോട്ടിയിലാണ് മുട്ടിയിടുക ഭയങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര മരത്തിലാണ് മുട്ടിയിടുക കാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരമുണ്ട് ഭയങ്കര അതിലാണ് മുട്ടിയിടുക റെസ്റ്റിക് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ഓക്കെ ഇത് പട്ടാണി നീലിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പയർ നീലി പോലെ തന്നെ അല്പം വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പട്ടാണി നീലി ഇത് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പട്ടാണി നീലി എന്ന് പറയുന്നത് പൂമ്പാറ്റയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന പൂമ്പാറ്റ ഇതാണോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഇത് ദേശാടനം നടത്താറുണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് രസമുള്ള പൂമ്പാറ്റയാണ് കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള പൂമ്പാറ്റയാണ് വെള്ള വരികൾ നീലി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പൂമ്പാറ്റയാണ് ഇത് സുവർണ പരപ്പൻ മറ്റൊരു പൂമ്പാറ്റ ഇതും നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടാവും പലപ്പോഴും കവിളുനാര് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട് ഹെലിക്ടറിസ് എന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിലെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഹെലിക്ടറിസ് ഐസോറ എന്നാണ് അതിലാണ് ഇത് മുട്ടയിടുക സുവർണ പരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റ അപൂർവമായിട്ട് അപൂർവം എന്നാണ് സാധാരണ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രദേശത്ത് സാധാരണ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തീച്ചിറകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നൊരു പൂമ്പാറ്റയാണ് ടോണി കോസ്റ്റർ എന്ന പേര് തീച്ചിറകൻ ആണും പെണ്ണും ഉണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂമ്പാറ്റയാണ് അത് ഒരുപാട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാണാം നമ്മുടെ സാധാരണ ആകാശമിട്ടായി പൂടപ്പഴം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് ഒരു ചെടിയുണ്ട് കാട്ടിൽ ആ ചെടിയിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് മുട്ടയിടുക അതുപോലെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിലും മുട്ടയിടാറുണ്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ ആകാശമുട്ടായുടെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വള്ളി അതിലും സാധാരണ മുട്ടയിടാറുണ്ട് ഇത് വെള്ളി ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന നല്ല മാലുള്ളൊരു പൂമ്പാറ്റ ഇരുളിലാണ് ഇരുൾ മരമുണ്ട് അത് തെക്കൻ ഭാഗത്ത് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇരുൾ മരം വടക്കൻ ഭാഗത്ത് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ പൂമ്പാറ്റ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് ഇരുളിൽ മാത്രമല്ല പൂവം എന്ന് പറയുന്ന മരത്തിൽ പിന്നെ മറ്റ് ചില മരങ്ങളിലൊക്കെ അത് മുട്ടയിടുന്നുണ്ട് രസമുള്ള നല്ല വാലുള്ളൊരു പൂമ്പാറ്റയാണ് വെള്ളി വാലൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് വാലുള്ള കുറേ പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് വെള്ളി വാലനും കത്തി വാലനും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ചില പൂമ്പാറ്റകളുടെ ജീവിത ചക്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകാം എന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പേര് പേരനീലി എന്നാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് പേരനീലി എന്നാണ് പേരയിലാണ് ഇതുണ്ടാവുക പൂമ്പാറ്റ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് കൃഷ്ണശലഭമാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പൂമ്പാറ്റയാണ് കൃഷ്ണശലഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എരിക്ക് തപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പൂമ്പാറ്റയാണ് അതിൻ്റെ ജീവിത ഏക്കറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നവാബാണ് നവാബ് എന്ന് പറയുന്ന രസകരമായൊരു പൂമ്പാറ്റയാണ് അതിൻ്റെ ജീവിത ഏക്കറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പൂമ്പാറ്റകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പാറ്റകളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒക്കെ ശരിയാണ് നിരീക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമഗ്രമായ ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്രൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയത് അല്ലെ പൂമ
ഇതിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്താനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനൊക്കെ പറ്റും അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാനാകണം ബോധവാന്മാരാകണം അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതിയിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും നമ്മൾ അവ അവരുടേതായ സ്പേസ് കൊടുക്കുക സ്ഥലം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്ഥലം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ അറിയാനുള്ള ചെറിയ എളിയ ശ്രമം നമ്മൾ ആരംഭിക്കണം ഇപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റകളെക്കുറിച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറോളായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഇടയാക്കുമെങ്കിൽ സന്തോഷം തൽക്കാലം ഇത്തരം ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ എന്നെ വിളിച്ച സതീഷ് സാറിനും അതുപോലെ എന്നെ ഇത്രയും സമയം ശ്രമിച്ച കൂട്ടുകാർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അതുപോലെ അധ്യാപകർക്കും ഒക്കെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു സമയം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തയ്യാറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ മറ്റ് അധ്യാപകരെ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗിരീഷ് സാറ് ഗിരീഷ് മോഹൻ സാർ നമുക്ക് ചിത്രഫലം ശലഭങ്ങളുമായി കൂട്ടുകൂട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് വളരെ നല്ല ഞാനിത് സസൂക്ഷ്മം ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒത്തിരി ചിത്രശലഭങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനും നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൊ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമുക്കുള്ള മറ്റു വിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാനിത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നൂറില നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നൂറാണല്ലോ നമ്മൾ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളിലേക്കും അത് എത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പോരായ്മ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് സാർ അത് ലിങ്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു പോകാനും പറ്റിയില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ലിങ്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാർ അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് തന്നോളാം എന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു ക്ലാസ് സാറ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു സാറിന് സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ പേരിലും കുട്ടികളുടെ പേരിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു സാർ ഓക്കെ